দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে মাসলামুদ্দুল্লাহ আজকে আমরা কথা বলবো রাজনৈতিক সভা সমাবেশ নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মুনির জমান মনির সভাপতি রাজশাহী মহানগর যুবমন্ত্রী আছেন কৃষিবিদ দলের জন পরাগ সহ সংগঠনের সম্পাদক ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ জেলা ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রাজশাহী জেলা বিএনপি তাদেরকে স্বাগত জানাই আমরা দেখলাম যে একত্রিশ মাস বিশেষ করে দুই দলের এক ধরনের সমাবেশ ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি রাজশাহী বিভাগীয় সমাবেশ এবং জনসভা করছেন বাংলাদেশ অর্কাস পার্টি তাদের এই সভা সমাবেশকে ঘিরে এক ধরনের প্রস্তুতি ছিল ইতিমধ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছে অর্কাস পার্টি এবং আমরা দেখেছি বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি চলছে প্রস্তুতি সভা করেছে এবং শেষ মুহূর্তে সে তারা অনুমতি না পেয়ে সেই সমাবেশকে তারা পিছিয়ে পনেরো এপ্রিল ঘোষণা করলে সভা সমাবেশের মধ্য দিয়ে আসলে নির্বাচনের এক ধরনের প্রতিফলন ঘটছে তারা নির্বাচনের কথা বলতে যাচ্ছে তারা রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের একত্রিত করতে চাচ্ছেন প্রথমে জানতে চাইবো মনির জমান মনির যে আপনাদের যেই একত্রিশ মার্চের যেই জনসভা আছে সেই সমাবেশে একটা একুশ দফার কথা বলছেন এটা একটা আপনার রাজনৈতিক কর্মসূচি এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কি আসলে আপনারা ভোটের মাথে যেতে চাচ্ছেন কি না ধন্যবাদ অনলাইন বর্ডার কলা কৌশলে দর্শক শ্রোতা উপস্থিত পলিজন পড়া সঞ্চালক আসলাম উদ্দোলা আসলে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে সামাজিক ন্যায্যতা সমতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা সহ একুশ দফা দাবির ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে তো বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি যেহেতু একটি নির্বাচনমুখী দল তো এটা বলতেই পারে যে নির্বাচনকেও টার্গেট করে আমরা একুশ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগ্রাম করছি তবে এটা ঠিক যে এই একুশ দফার ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশকে গড়া হয় মুক্তিযোদ্ধার চেতনার ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশকে গড়া হয় তাহলে একটা আমরা আধুনিক বাংলাদেশ উন্নত বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ পাব যে কারণে আমরা একুশ দফার উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং এই একুশ দফাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা গণসংযোগ করছি লিফলেট বিতরণ করছি মিছিল করছি আর একত্রিশে মার্চ যে জনসভা আপনারা জানেন যে এই জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জননেতা রাশেদ খান মেনন এখানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজশাহী দুই আসনে মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জননেতা ফাজল হোসেন বাদশা এখানে সভাপতিত্ব করবেন এই জনসভায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির আসে মহানগর কমিটির সংগ্রামী সভাপতি লিয়াকত আলী লিকু তো এই জনসভাটাও রাজশাহীর জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যে দেখেছেন যে একটা সারা ফেলেছে ওয়ার্কার্স পার্টিও ইতিমধ্যে তাদের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে আমরা ইতিমধ্যে যে সাংগঠনিক কাজ একটা জনসভা করার জন্যে এটা মোটামুটি আমরা শেষ করে ফেলেছি এখন প্রচার প্রচারণা চলছে এটা কালকেই শেষ হয়ে যাবে আমরা আশা করছি এই জনসভাটাও একটা সফল জনসভা হবে এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনীতি এখানে গতি পাবে একটা প্রশ্ন করে যে জায়গায় আপনারা একত্রিশ তারিখ আপনার সমাবেশ জনসভা করছেন একটা বিভাগীয় সমাবেশ ছিল বিএনপির এবং তারা অনুমতি না পেয়ে সমাবেশ করতে পারছে না আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য যেই আপনারা জনসভা এবং ভোটের মাথায় আপনারা যাবে বাংলাদেশকে গড়তে এবং আর একটা দল যারা একটা বড় দল এবং তারা অংশ নিতে পাচ্ছে না এ বিষয়টা কীভাবে দেখছেন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আসলে প্রত্যেকটা দলেরই অধিকার আছে সভা সমাবেশ করার অধিকার এবং এই অনুমতিটা যে কর্তৃপক্ষ মানে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে থাকে তাদের দেওয়া উচিত তবে কি কারণে দেয়নি আমি ঠিক জানি না তবে আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আমরা কিন্তু প্রায় এক মাস আগে আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা রাজশাহীতে একত্রিশে মার্চ জনসভা করব এবং পঁচিশ দিন আগে প্রায় পঁচিশ দিন আগে কিন্তু আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম জনসভার ব্যাপারে এবং গত টক শত কিন্তু আমরা বিষয়টা বলেছিলাম যে আমরা অনেক আগে জনসভা করেছি এখন পর্যন্ত আমাদেরকে মানে অনুমতি দেয়নি সেটা সেদিন দিল অনুমতি তো অনুমতি পাওয়ার পরে আমাদের মাইক মাইকিং করা শুরু হয়েছে তার আগে কিন্তু আমরা মাইকিংও করিনি মানে আমাদের সাংগঠনিক কাজ চলছিল ভিতরে ভিতরে আমাদের যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি সেটা চলছিল কিন্তু আমরা অনুমতি না পাওয়ার কারণে 
প্রচার কাজটা চলছিল না মাইকিং হচ্ছিল না অন্যান্য কাজ হচ্ছিল না তো অনুমতি পাওয়ার পর আমরা এই কাজটাতে গুরুত্ব দিয়েছি এবং প্রচার প্রচারণা চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কথাটা বললে মনে হয় যে আসলে অকাশ পাটির এপিসোডে দীর্ঘ সময় পুরাতন প্রস্তুতি এবং সেই প্রস্তুতির ভিতরে তারাও এক ধরনের দ্বিতীয় ছিল যে তাদের কখন তারিখটা ধরো সেই তারিখকে সামনে রেখে তারা জনসভা করছেন আপনারা একই তারিখ চেয়েছিলেন একটা নির্দিষ্ট তারিখ চেয়েছিলেন এবং এই জায়গা থেকে দশটা যে সাংগঠনিক যে আপনাদের যে জেলা কমিটিগুলো আছে তাদেরকে নেরা সে বিভাগীয় সমাবেশ করতে যাচ্ছেন এই জায়গা আসলে আপনারা কি কারণে প্রতিবন্ধকতার ভেতরে পড়লেন এখানে আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি দেখতে পাচ্ছেন না তারা স্বভাবতই তারা যে কথাগুলো বলছে তার প্রতিফলনের কারণেই তারা যৌক্তিকভাবে সময়টা দিতে পারেননি ধন্যবাদ আসলাম উদ্দুল্লাহ ধন্যবাদ বরেন্দ্র টেলিভিশনের নিয়মিত দর্শক সাথে আজকের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বড় ভাই মনির জমন মনির সকলকে জানাই আমার পক্ষ থেকে সংগ্রাম সালাম শুভেচ্ছা আসলে আপনারা দেখছেন যে আজকের যে একত্রিশে মার্চের বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশে পুলিশের অনুমতি না দেওয়া এটি কিন্তু নতুন কোনো ঘটনা নয় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবৈধভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় একটি সাজানো মামলায় ফরমায়েশি রায়ের মাধ্যমে নির্জন কারা বাস দেয়া হয়েছে বিগত আট ফেব্রুয়ারি আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশনাকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাদেশের জনগণকে সাথে নিয়েই এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করছি শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশ লিফলেট বিতরণ গণসংযোগ এই সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখলাম যে আট তারিখ থেকে শুরু করে আট আটই ফেব্রুয়ারির আগে আমাদের নেতাকর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বাসায় হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে কোনো ধরনের মানে ওয়ারেন্ট ছাড়া কোনো ধরনের মামলা ছাড়াই তাদেরকে নেওয়া হয়েছে পুঠিয়া একটা মামলা দেওয়া হয়েছে আমাদের বিএনপি নির্বাহী জাতীয় নির্বাহী কমিটির মাননীয় সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য বহুল জনপ্রিয় একজন নেতা আবু সাহেদ চাঁদকে সহ এমন একটি মামলা দেওয়া হয়েছে সেই থানায় ওই ধরনের কোনো ঘটনাই সেদিন ঘটে নাই তারপরেও তাদেরকে মামলা দিয়ে হেও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে তা আমি যেটা মনে করছি যে এই সভা সমাবেশগুলো কিন্তু মানে এই আগামী যে একত্রিশ তারিখের সমাবেশে যে শুধু বাধাগ্রস্ত করেছে তা কিন্তু নয় তারা আট ফেব্রুয়ারির আগের থেকেই আমাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে তারা মাঠে নামতে দিচ্ছে না এবং জনগণের থেকে দূরে রাখার একটা অপপ্রয়াস চালাচ্ছে যেহেতু সরকার আগেই ঘোষণা করেছে দুই সাল নির্বাচনের সাল আমার মনে হয় যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা তাদের সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে মানে চোদ্দ দলীয় জোটের নেতাদেরও বক্তব্য যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আসলে বিএনপিকে তারা বাইরে রেখেই পাঁচ জানুয়ারি গত চোদ্দই হলো দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচ জানুয়ারি যে নির্বাচন সাজানো একটি পাতার নির্বাচন করেছে সেই নির্বাচন সেই রকম একটি নির্বাচন মানে অনুষ্ঠান করার প্রক্রিয়ার মানে অংশ হিসাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সরকারের নির্দেশনাই পুলিশ এই কাজগুলো করছে যেই খোঁড়া যুক্তিগুলো তারা দেখিয়েছে এটি খুবই মানে খুবই ন্যাক্কারজনক একটা ঘটনা যে বিএনপি বড় ভাই যেটা বলল যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কিন্তু সমা সভা সমাবেশ করার কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার আছে এটি এটি যখন হরণ করা হচ্ছে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে নির্বাচনে যে লেভেল প্লেয়িং প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বলা হচ্ছে সেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডকে আপনি নিশ্চিত কিভাবে করবেন যেখানে আমার রাজনৈতিক সভা সমাবেশ করার অনুমতি পুলিশের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি না এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ময়মনসিং উনি বক্তব্য প্রদান করেছেন যে পুলিশ আমাদের ঢাকার যে সমাবেশ ছিল গত আঠাশ তারিখে সেটাকে দুপুর মানে চারটার সময় সমাবেশ দুপুর একটা পর্যন্ত অনুমতি না দিয়ে বলছে যে পুলিশের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদেরকে দেওয়া হবে এই কথার প্রেক্ষিতে কিন্তু বলা যায় যে আসলে দেশ কিন্তু আর সরকার চালাচ্ছে না আওয়ামী লীগ সরকার চালাচ্ছে না মূলত পুলিশই এই দেশ চালাচ্ছে বলে আমরা মনে করি এবং সরকারের ভাবমূর্তি এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে সরকার কেন যেন একটা সমাবেশ ফোবিয়াই তারা হলো ভীত তারা আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ শরীর দলের ভিতরে সমাবেশের ধরনের ভীতি কাজ করছে এবং সরকারের ভিতরে এই ভীতিটা খুব প্রবল আসলে কি কারণে সমাবেশের অনুমতি দেয়নি এটা আমি ঠিক জানি না কিন্তু যে ভীতির কথা যা বলতে যাচ্ছে এটা আসলে আজকের মনে হয় বক্তব্য তাই না না এটা পরশুদিনের বক্তব্য আচ্ছা পরশুদিনের বক্তব্য এটা আসলে রাজনৈতিক কথা রাজনীতির বাইরে এটা কথা না রাজনৈতিক কথা একটা দল রাজনৈতিক কথা বলতে পারে 
এটা তাদের বক্তব্য আর কি তো সমাবেশ অনেক সময় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দিয়ে থাকে যেরকম আপনারা দেখবেন যে পাঁচে মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ হয়েছিল ঢাকায় সেখানে অনুমতি দেওয়ার পর কি অবস্থা হয়েছিল দেখেছেন একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেদিন সারা দেশের মানুষ ঘুমাতে পারেনি সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে কিন্তু সেটা পরের দিন আর কি আমরা মতিঝিলকে শাপলা চত্বরকে সেইভাবে পরের দিন দেখতে পেলাম তা না হলে হয়তো অন্য কিছু আমরা দেখতে পেতাম তো এরকম ভয়ঙ্কর কিছু বিষয় থাকে তো যেহেতু রাজনৈতিক দল আর এবং দুইটা ধারা আলাদা এটা একটা প্রবলেম যে রাজনীতির কারণে আজকে দেখেন বিএনপি কি করছে বিএনপি আপনার সাম্প্রদায়িকতা কি মৌলবাদকে আজকে মানে ছাতা হিসাবে আশ্রয় দিয়েছে তো সেখানে একটা বিপদ কিন্তু কাজ করছে সরকারের একটা ভয় কিন্তু থাকাই স্বাভাবিক আজকে বাংলাদেশে রাজনীতির দুইটা ধারা সৃষ্টি হয়েছে একটা হলো জঙ্গিবাদের ধারা একটা হলো মুক্তিযুদ্ধের ধারা মৌলবাদের ধারা সাম্প্রদায়িকতার ধারা আজকে এই বিষয়গুলো সামনে আসার কারণে আপনি দেখবেন যে গত বছর তার আগের বছর মানে ষোলো সতেরো এই বছরগুলো কিন্তু আমরা একটা জঙ্গিবাদের একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল এরকম একটা পরিস্থিতি বাংলাদেশে দেখেছিল তো সেই জায়গা থেকে গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে অনেক সময় অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত থাকে হয়তো সেই জায়গা থেকে মানে অনুমতিটা হয়তো পায়নি তো আমার আমার যেটা দাবি আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলকে সভা সমাবেশ করার যেহেতু অধিকার আছে তারা বলছে আজকে যখন তারা তারিখ পরিবর্তন করলো তারা বলছে যে রাজনৈতিক যেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশটা থাকে এবং যে ধরনের টাল বাহন এবং কালক্ষেপণ করা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে তারা তার তারিখটা পরিবর্তন করে পনেরো এপ্রিল ঘোষণা করলো একটা রাজনৈতিক দলের সমাবেশ নির্ধারিত তারিখে নাও হতে পারে এটা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নাই যেরকম গতকালকে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে এটা মানে তোমরা হলে কি করতা তো আমরা বললাম যে আমরা হলে আমাদের রাজশাহীতে অনেক থানা যে কোনো একটা থানায় সমাবেশ করে ফেলতাম আমাদের যে রাজনৈতিক বক্তব্য সেটা জাতির সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমরা কিন্তু একটা স্থান নির্ধারণ করে করে ফেলতাম এখন আমাকে শহরেই করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না তো এটা বিএনপির নিজস্ব বিষয় তারা রাজনৈতিক তারিখ পরিবর্তন করেছে জনসভায় সমাবেশের সেটাও একটা রাজনৈতিক ব্যাপার অন্য কিছু বিষয় না যে মানে তারিখ পরিবর্তন করলেন এবং এরপরও কি অনুমতি বা যেই আপনার স্থানটা চা বড় ধরনের সমাবেশ করতে যাচ্ছেন চোদ্দের পরে আসলে বিএনপিকে খোলা জায়গায় কোনো বড় ধরনের সমাবেশের ভেতরে দেখা যায়নি যদি বলেন অনুমতি দেওয়া হয়নি সেটাও বলা যায় এবং সেই জায়গা থেকে বড় সমাবেশ কতটুকু সফলভাবে করা সম্ভব হবে আসলে দেখুন আমি আপনার উত্তরের আগে বড় ভাইয়ের কথার কয়েকটা কথার উত্তর দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে বড় ভাই বললেন যে আপনারা যে কোনো থানায় আপনাদের একটি সমাবেশ আর আমাদের একটি রাজশাহী বিভাগীয় সমাবেশ আমাদের এইখানে যে দশটি সাংগঠনিক জেলা আছে সেই সমস্ত জেলার লোকজন এসে যদি আপনি বলেন যে উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে তাহলে তো এটা কেমন হয়ে গেল আমাদের তো সমাবেশ করতে চাই বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির মতো একটি দল আপনারা তাদেরকে রাজশাহী শহরে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আমরা কিন্তু বলেছি যে মাদ্রাসা মাঠে সেইখানে কোনো মানে সমস্যা হওয়ার কথা না ইতিপূর্বেও কিন্তু বিএনপি মানে এইখানে সমাবেশ করেছে ঐতিহাসিক সমাবেশ এখানে সংগঠিত হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেত্রীরা এই জায়গাতে বক্তব্য দিয়েছেন বড় ভাই বলেছেন যে পাঁচ মে যেটা হয়েছে হেফাজত ইসলামের যে প্রোগ্রাম সেখানে বিশৃঙ্খলা হয়েছে আচ্ছা হেফাজত ইসলাম আর বিএনপি কিন্তু এক সংগঠন নয় হেফাজত ইসলাম ইয়ের মতো পালকের মতো গজাইছে আবার এখন তাদের কোনো কার্যক্রম নাই কিন্তু বিএনপি কিন্তু রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সময় এযাবত পর্যন্ত এই দলটি যে দলটি ক্ষমতায় ছিল দেশ পরিচালনা করছে সেই এক সেই রকম একটি দলকে আসলে হেফাজত ইসলামের মতো একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে আসলে তুলনা করা আমি এটা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না আর বলছেন যে সাম্প্রতিক তার রাজনীতিকে বিএনপি ছত্র ছায়া হয়েছে জঙ্গিবাদ নাকি উত্থান হয়েছে এই সময় আমরা বিগত নয় সালে দুই নয় সালে এই চোদ্দ জলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে অর্ধ শতাধিক জঙ্গিবাদের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে আপনারাই জঙ্গিবাদের উত্থান করেছেন এবং বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ যুবলীগের যারা নেতা 
তাদের তাদের নামের সম্পৃক্ততাও কিন্তু এসেছে সো এগুলো আপনি যেহেতু বলছেন যে সবই রাজনৈতিক বিষয় আমাদের কাছে মনে হয় কি যে যে কোনো কথা আসলে চিন্তা ভাবনা করে একটু বলা দরকার একতরফা যদি বলে যান আপনি বলেছেন কি যে বাংলাদেশে দুইটি ধারা চলছে একটি জঙ্গিবাদের ধারা একটা সাম্প্রদায়িক ধারা তো আপনি এই বিষয়টা বলেন একটু যদি হ্যাঁ হ্যাঁ অভিযোগগুলোর বিষয়ে যদি কিছু বলতে আচ্ছা আমি তাহলে একটু বলি এই যে হেফাজতে ইসলামের যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু বিএনপির পূর্ণ সমর্থন ছিল এটা কিন্তু অস্বীকার করার জায়গা নাই অস্বীকার করছি না আমরা কিন্তু সেই সেই দলের সাথে বিএনপি কিন্তু একটা আর একটা বিষয় বলছে যে মানে আপনাদের সরকার আমলে যে অর্ধ শতাধিক জঙ্গি বাড়ে হামলা ঘটনা ঘটল আমরা আমি একটু পিছন থেকে বলতে চাই যে বিএনপি জামাত জোটের আমলে আপনারা দেখে দেন যে বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল তেষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে একসঙ্গে কিন্তু একই টাইমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা হয়েছিল এবং সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা কম ছিল সম্ভবত একজন ছিল মনে হয় তো তারপরে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে তারা কিন্তু আজান দিয়েছিল জানান দিয়েছিল যে আমরা বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে একটা ধর্মীয় রাষ্ট্র কায়েম করতে চায় একটা কিন্তু জানান দিয়েছিল তো এই জঙ্গিবাদকে কারা সমর্থন দিয়েছিল এটার উৎপত্তি হয়েছিল বাংলা ভাই উৎপ মানে শুরু করেছিল যে আমাদের রাশের বাগমারা থেকে আপনি দেখেন সেই সময় কিন্তু কাদের নাম এসেছিল মিজানুর রহমান মিনু জনাব মিজানুর রহমান মিনুর সম্পৃক্ততা ছিল সেখানে নাম ছিল ব্যারিস্টার আমিনুল হকের সেখানে নাম ছিল আমাদের আপনারা জানেন যে নাটোরের আসাদ পুরা নাম কি দুলু সাহেবের পুরা নাম রুল কুদ্দুস রুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু তো এরা কিন্তু জড়িত ছিল এই নামগুলো কিন্তু এসেছিল এখন দেখেন এটা কিন্তু মানে তৎকালীন সময়ের একবারে স্পষ্ট একটা বিষয় ছিল এটার প্রতিবাদে যখন দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হলো আন্দোলন শুরু করলো তখন কিন্তু এরা পিছপা হইল এবং একসময় এদের জেল জরিমানা ফাঁসি সব কিছু হইল কিন্তু জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আজকে আজকে আমি যতই বলি না কেন যে আমি জঙ্গিবাদের সঙ্গে নাই এগুলো তার উদাহরণ আর যে আপনার আর একটা কথার উত্তর দিয়ে আপনি বললেন যে এই সরকারের আমলে অনেকগুলো জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে এটা সত্যি আমি তো বলছি যে গত দুই বছর জঙ্গিবাদের একটা বিচরণ ক্ষেত্র বানাতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে এখন আপনাকে দেখতে হবে যে সরকার এটা কিভাবে দেখছে জনগণ এটা কিভাবে দেখছে এদেশের জনগণ এই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের স্থান দিতে চায় না সরকার এটাকে সমূল উৎপাটন করতে চায় এটা তো আমরা মানে মানে স্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে অবস্থান এই অবস্থানের ভিতর থেকে তারা কার্যক্রম করছে যে অভিযোগটা আপনি করেছিলেন এবং একই সাথে আমরা দেখছি যে সভা সমাবেশ আওয়ামী লীগ করছে তার শরিক দলগুলো করছে আপনারা বিভিন্ন জায়গায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশের কথা বলছেন বিক্ষোভ কর্মসূচি পুরাপুরনি না হলেও পারে আংশিক পালন এমনও দেখা গেছে যে আপনারা পালন করেছেন যেটা বলছে রাস্তার ভিতরে বিভিন্ন আপনাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের ভালো না একদম আশঙ্কার কথা বলেন এর ভিতর দিয়ে আপনারা রাজনীতির মাঠে আছেন এই বিষ এই মাঠে থাকা আসলে ভোটারদের কতটুকু প্রভাবিত করতে পারছে ভোটাররা কতটুকু আপনাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারবে আপনি বলছেন যে পূর্ব অভিজ্ঞতার যে কথা আপনি আমি বলছি এটা আপনার পুলিশ প্রশাসন ঠিক আছে পুলিশ প্রশাসন বলছে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের কাছেই আমি জানতে চাই যে বিএনপির কোনো সমাবেশে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে রাজশাহী অঞ্চলে কখনো কোনো সমাবেশে দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা মনে মনির ভাইয়ে বলতে পারবে না এখানে আওয়ামী লীগ যারা করে তারাও কিন্তু বলতে পারবে না কখনো যে আমাদের কোনো সভা সমাবেশে এ ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলার ঘটনা হয়েছে বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন বিএনপি জানে যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শান্তিপূর্ণ মানে কর্মসূচি কীভাবে পালন করতে হয় যদি এটি না হতো আমি আপনি কি মনে করেন না যে আট ফেব্রুয়ারি থেকে যেখানে দেশে তিন তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সাবেক দুইবারের বিরোধী দলের নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন এত জনপ্রিয় একজন নেত্রীকে একটি সাজানো মিথ্যা মামলায় আটক করার পরেও বিএনপির নেতাকর্মীরা কিন্তু একটি জায়গায় বিশৃঙ্খলা করে নাই এটি কি প্রমাণ করে না যে বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল এবং সংগঠিত দল এবং এরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সমাবেশকে তারা পছন্দ করে এটি কি প্রমাণ করে না আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এটি অবশ্যই প্রমাণ করে বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল যে জায়গায় আসলে বিএনপি যে রাজনীতি যে পরিবেশের ভিতরে তারা বেড়ে উঠেছে সেই জায়গা থেকে তাদের প্রতি মানুষের এক ধরনের আস্থা আছে এবং এই রাজশাহীতে যে এই দু সালকে নির্বাচনের বছর বলা হচ্ছে সেই বছরে রাজশাহী থেকে নির্বাচন করবেন বর্তমান সংসদ আপনার দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফজল হোসেন বাদশাহ আপনারা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন জনসভা করছেন সমাবেশ করছেন এবং বিএনপি 
পাচ্ছেন এই জায়গা আসলে বিমাতা সুলো বাচারণ করা হচ্ছে কিনা না আমি আগে বললাম যে রাজনৈতিক কথাগুলো আমরা কিন্তু প্রায় পঁচিশ দিন আগে মানে অনুমতি চেয়েছি এটা আসলে সব মিলিয়ে যে তারা ইনডোর কর্মসূচি করছে তারা বাইরে আসতে পারছে না তারা সব কর্মসূচি তো করতে পারছে আমরা আট মার্চে জানাইছি ভাই আমরা আট মার্চের জানাইছি একত্রিশ মার্চে সমাবেশ করব আট মার্চে তাহলে আপনি পঁচিশ দিন হলে আমরাও কিন্তু বাইশ দিন আমরাই আগে জানাইছি আমরা আট মার্চে জানাইছি একই দিনে কিন্তু বিএনপি কেও অনুমতি দিত হয়তো দেয়নি হয়তো কি জানি জানি না এখন দেখেন এখানে প্রশ্ন আসলো যে সমাবেশের ব্যাপারে আসলে স্থানটা কোথায় চেয়েছে বিভাগীয় সমাবেশ করবে স্থানটা কোথায় চেয়ে এটা কি জানাতে হ্যাঁ স্থান আমরা চেয়েছি প্রথমত অ্যাপ্লিকেশনে আমি হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের মাদ্রাসা মাঠ দেওয়া হয়েছে যদি না হয় তাহলে সেকেন্ড আমরা সাহেব বাজার চেয়েছি যদি তা না হয় তাহলে আমরা গণক পাড়ার সেই মোট চেয়েছি তিনটে থেকে চাওয়া জি আমরা চেয়েছি না পুলিশ প্রশাসন থেকে বলেছে না আমরা আমরা নিজেরাই এই তিনটি হলো স্থান আমরা চেয়েছি মানে প্রথম পছন্দ তাদের হলো মাদ্রাসা মাঠ আচ্ছা তো ভালো এখন এটা এটার বিষয়টা পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা সমাবেশ করছেন তারা সমাবেশ করতে পারছেন না আপনারা ভোটে অংশ নেবেন তাদেরও মোটামুটি প্রার্থী নির্ধারিত বিজয়ের রহমান বিনু সাবেক মেয়র সাবেক সংসদ সদস্য তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন আপনার দলের কিন্তু সাধারণ সম্পাদক অংশ নেবেন আপনারা প্রচারণায় যাচ্ছেন সমাবেশ করছেন তারা সমাবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন না একই দিনে দুটো সমাবেশ দিলে তো আসলে সেখানে একটা বাধারই সৃষ্টি হয় যেরকম আমি আপনার সঙ্গে যখন কথা হলো তার আগে জানলাম যে আমাদেরকে একই দিনে দুইটা সমাবেশ হতে পারে তো পরে জানলাম যে দুটা মানে বললাম যে দুটা যদি সমাবেশ হয় তাহলে মাইকিংয়েরও তো একটা ব্যাপার থাকে এটারও মানে শব্দ দূষণেরও তো একটা ব্যাপার থাকে মানে এটা উভয়ের জন্যে কিন্তু একটা দৃষ্টিকটু হয় এবং বিব্রতকর অবস্থা হয় এবং একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তো সেই জায়গা থেকে পরে শুনলাম যে না এটা না ওদেরটা ওরা নিজেরাই ডেটটা পিছিয়েছে এখন হয়তো কোন জায়গায় স্থান অন্য দিয়েছে এবং এই জিনিসটাকে আপনারা সাধুবাদ জানান এবং যে জায়গা থেকে আপনারা পনেরো এপ্রিল যে সমাবেশটা করবেন সেই জায়গায় উপস্থিতির মধ্য দিয়ে এবং যে আন্তরিকতা বা যে পরিবেশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন কতটুকু আপনারা আশা রাখতে পাচ্ছেন যে শান্তিপূর্ণভাবে এবং আপনারা যে কলেবরে উপস্থিত হতে চাচ্ছেন সেই কলেবরে সমাবেশটা করতে পারবেন আসলে দেখুন আমরা কিন্তু এক তারিখে এই একত্রিশ তারিখে এবং তিরিশ তারিখে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে পুলিশের পুলিশ প্রধান আইজিপি সাহেব এখানে আসবেন সেই কারণে তার নিরাপত্তার খাতিরে এই জায়গায় প্রোগ্রাম করা হবে না ওকে ফাইন আমরা তার পরে চেয়েছি যে ঠিক আছে দু একদিন পরে আমাদেরকে বলেন আমরা তো নেগোসিয়েশনের মধ্যেই আছি কিন্তু সরকারের মদতপুষ্ট পুলিশ বাহিনী কিন্তু আমাদেরকে কোনোভাবে কোনো ধরনের কোপারেশন করে নাই তারা এর পরে বলল যে ঠিক আছে আপনারা তাহলে এক তারিখ থেকে যেহেতু দুই তারিখ থেকে সম্ভবত এইচএসসি পরীক্ষা আপনারা চার তারিখে করেন এবং আমরা সেটাতেই রাজি হয়েছি যে ঠিক আছে আমরা তাহলে চার তারিখে প্রোগ্রাম করব তারপরে আবারও নানান ধরনের মানে ধানাই পানাই করে এটাকে বলছে না আপনারা আরও কিছুদিন পিছান তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো আমরা এই কারণে বললাম যে চার তারিখ থেকে আমরা এগারো দিন পিছায় পনেরো তারিখ করেছি যেন পুলিশ প্রশাসন এর মধ্যে আর আমার জানা মতে এর মধ্যে কিন্তু মেজর যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যাবে এরপরেও আমরা আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দ রাজশাহী বিভাগের সকল নেতৃবৃন্দ আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে আপনি নিজেও ছিলেন উপস্থিত ছিলেন যে আমরা কিন্তু বলেছি যে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে চাই এখন আমার রাজনৈতিক অবস্থান জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আমার শান্তিপূর্ণ অবস্থান আমার সমাবেশে যদি বাধা দেওয়া হয় আমাদেরও তো আসলে রাজনৈতিক মানে কি বলবো কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি বাধা প্রদান করা হয় আমরা চাচ্ছি আমরা আশা করি যে হয়তো সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং পুলিশের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে তারা আমাদের এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কোনো বাধা প্রদান করবে না যদি বাধা প্রদান করে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বিপল বিকল্প চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমরা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় ওয়ান ফর্টি ফোর পুলিশ দিয়েছে সেটা ভেঙে আমরা প্রোগ্রাম করেছি এই ধরনের হলো চিন্তাধারা আমাদেরকে হয়তো যেতে হবে আমরা যেতে বাধ্য কেননা আমরা জনগণের কাছে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরতে চাই সেটি যদি সমাবেশ সভা সমাবেশ নাই করতে পারে তাহলে তো আমরা তুলে ধরতে পারবো না আর এর মাধ্যমে এই সরকার পুলিশের মাধ্যমে আসলে পুলিশের রাষ্ট্রে পরিণত করেছে যে বাংলাদেশকে এটি কিন্তু তারা প্রমাণ করছে বারবার এবং আমাদেরকে যেহেতু হ্যারেসের পর হ্যারেস করাই হচ্ছে তাহলে এরপরে আমাদের আসলে পিছিয়ে থাকার কোনো মানে যে ধরনের বাধা বিঘ্নতা আসছে এবং সামনে ভোট আসবে ভোটার আসলে কিভাবে করে আপনাদেরকে দেখছে মানে পুলিশি আচরণ বলেন বা দলীয় আচরণ বলে এবং আপনাদের সহনশীল ভূমিকা বা সভা ভেঙে সমাবেশ করা বা চল্লিশ ধারা ভেঙে সমাবেশ করা 
সবগুলো আসলে মানুষ কিভাবে করে দেখবে আসলে মানুষ সব সময় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় শান্তি পছন্দ করে আর সেই ক্ষেত্রে রাজশাহীর মানুষ তো আরও শান্তিপ্রিয় জানেন যে শান্তি নগরী হিসাবে রাজশাহী পরিচিত আমরা তো সেই শান্তি বজায় রেখেই বিগত আট তারিখ থেকে আট ফেব্রুয়ারি থেকে কিন্তু আমরা এ যাবত পর্যন্ত আমাদেরকে লিফলেট বিতরণের মতো একটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিও কিন্তু পুলিশি বাধাই আমরা করতে পারি নাই আমাদেরকে মানে করতে দেওয়া হয় নাই এরপরে আসলে আমরা তো জনগণের জন্যই রাজনীতি করি জনগণকে সাথে নিয়েই অবশ্যই আমরা মাঠে করব জনগণের জন্যই তো সমাবেশ জনগণই তো আসলে এর মূল হচ্ছে অংশ আমাদের রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য তো শুধু সমাবেশ হয় না সমাবেশ জনসভা বা সমাবেশ কেন বলা হয় জনসভা কেন বলা হয় জনগণকে নিয়েই তো সমাবেশগুলো করা হবে তা আমরা মনে করি যে রাজশাহীর মাটি বিএনপির ঘাটি রাজশাহী বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা এবং বিএনপির মানে আপমর জনসাধারণ বিএনপির সমর্থক এবং ভোটার বলেই এই সরকার চায় না যে বিএনপির নির্বাচনের আগে একটি বিশাল শোডাউন হয়ে যাক এই শোডাউন যদি হয় চোদ্দ দলের প্রার্থী যিনি আছেন তার পক্ষেও এটি ক্ষতিকর এবং আগামী দিনে যে মেয়র নির্বাচন সেখানে যে মানে মেয়র প্রার্থী তাদের জন্য ক্ষতিকর বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রতিপক্ষ হিসাবে তারা আমাদের এই সমাবেশে বাধা প্রদান করছে এবং এটি জনগণ খুব ভালোভাবে বোঝে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের আগামী বিএনপি আসলে জনগণের ভেতর থেকেই থাকা দল এবং জনগণের তার কর্মসূচি যে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি গুলন তারা দিয়েছে জনগণ তাদের প্রতি আস্থা রাখছে এবং এর ভেতর থেকে যে সামনে দুইটা নির্বাচন আসবে জুলাই মাসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং এই বছরের ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের ভিতরে যে জাতীয় নির্বাচনটা আসবে তার ফলাফল তাদের ঘরে যাওয়ার যে প্রত্যাশাটা তিনি ব্যক্ত করলেন এটা তো করতে পারে প্রত্যাশা তো ব্যর্থ করবে যারা রাজনীতি করে তারা তো জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করে তো সবারই তো প্রত্যাশা থাকে যে রায়টা তারা পাবে তো এটা একবারে স্বাভাবিক একটা বিষয় এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এখানকার মান্য সংসদ সদস্য জননেতা ফজল হোসেন বাদশা তিনিও মাঠে আছেন জনগণের করছেন তিনিও প্রত্যাশা করেন যে তিনি রায় পাবেন এবং বিপুল ভোটে বিজয়ী আবার হবেন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বলবো যে বাধা কিন্তু আসবে বাধা যে কোনো কাজে আসবে বাধাটা মোকাবিলা করা তো একটা রাজনৈতিক কৌশল থাকতে হবে এবং সেটা মোকাবিলা করে কিন্তু সামনে এগুতে হয় এই যে বাধা মোকাবেলা করে রাজনৈতিক দলেরা যে কর্মসূচি থ্রু করেন জনমানুষের সাথে থাকেন এই জায়গায় আসলে বিএনপি কতটুকু সফল অবশ্যই বিএনপি পরিপূর্ণভাবে সফল আপনারা দেখেছেন ইতিপূর্বে যতগুলো সভা সমাবেশ হয়েছে এই ধরনের বাধা বিপত্তি এসেছে বাংলাদেশের আপমর জনসাধারণ বিএনপির সাথেই ছিল এখনও আছে আগামীতে থাকবে বললে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি থাকবে এইটা এটি প্রমাণিত বাংলাদেশে যতগুলো সভা সমাবেশে এই ধরনের বাধা এসেছে জনগণ কিন্তু উপচে পড়ে সেই সভা সমাবেশগুলোকে কিন্তু সাফল্য মণ্ডিত করেছে এটি ইতিহাস রাজশাহীর ইতিহাস বলেন রাজশাহীতে এটি সবসময় হয়েছে তা আমরা মনে করি আগামী পনেরোই যে এপ্রিলে যে আমাদের মানে সমাবেশ এটিও সফল হবে এবং আমরা এখন পর্যন্ত মানে আশাবাদী যে অবশ্যই প্রশাসন আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে ভোটের আসলে দিন যত ঘনিয়ে আসবে তত এই সভা সমাবেশের সংখ্যা বাড়বে এবং যে বাধার কথা বলছেন এই বাধাটা আমরা দেখি যে ভোটের সময় বাধাটা কমে আসলে সবার সরব ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় এই পরিবেশটা কতদিনে আসবে বা এই পরিবেশ আসার কেমন পরিমণ্ডল আপনি দেখেন না আসলে কেউ যদি বুঝাইতে পারে এবং পরিবেশটা দেখাতে পারে যে আসলে প্রোগ্রাম করলে মানে কোনো ক্ষতি হবে না তাহলে কিন্তু প্রোগ্রাম করতেই পারে এরকম কিন্তু অনেক প্রোগ্রাম বিএনপি করছে আপনি দেখেন তাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত একটা সাংগঠনিক কাজ কিন্তু হচ্ছে তারা কিন্তু করছে এগুলো এমন না যে আপনার বাধা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে দিচ্ছে না বাধা দিচ্ছে অমুক সুমুক আপনি প্রতিদিন রাত্রে টক শোতে দেখবেন এবারে কথার ফুল জড়ি উঠে ঝড় তোলে তাহলে গণতন্ত্র নাই বলে এরা কিন্তু ওখানেও বলছে যে গণতন্ত্র নাই তারপরেও কিন্তু কথা বলছে একটা পরিবার একটা অভিযোগ করছেন যে আসলে আপনারা তাদেরকে ইনডোর কর্মসূচিতে রাখতে একটা স্বস্তি বোধ করছেন আসলে এটার ব্যাখ্যা সরকার ভালো দিতে পারবে পুলিশ প্রশাসন ভালো দিতে পারবে তবে আমি মনে করি আমি তো একটা কথাই বললাম প্রীতিলতা আপনার সূর্য সেন সহ দেখেন আপনি এ যা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান বিরোধী যে পাকিস্তান বিরোধী যে আন্দোলন এবং বাংলাদেশের এই ছেচল্লিশ বছর সব কিছু মিলায় যদি আপনি হিসাব করেন আপনাকে কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম করতে গেলে বাধা পাইতেই পারেন এটা স্বাভাবিক একটা বিষয় 
এটা এত জটিল করে দেখার কিছু না পরে ভাই একটা বিষয় আছে যে আমলি যে কর্মসূচিগুলো বলছে সেই জায়গায় বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তারা তুলে ধরছে যে কাজগুলো করেছে এবং এই কাজগুলোর সাথে সাথে বাংলাদেশ তো এগিয়ে যাচ্ছে আপনারা বলছেন আপনাদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে বা আপনারা যে ধরনের রাজনৈতিক হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছেন মানুষ কি জন্য আপনাদের কথাটা শুনতে বেশি আগ্রহ ফিল করবে আসলে শুনতে আগ্রহ ফিল করবে সেই সোনার পরিবেশটা তাকে আপনাকে তৈরি করতে হবে সেই সোনার পরিবেশ যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিকদেরকে ওপেন মিডিয়ার সামনে ধমক দিয়ে কথা বলে যে বিরোধী দলের নিউজগুলো এত কেন দিতে হবে এগুলো কিন্তু প্রচারিত হয়েছে টিভি নিউজে এসছে ফেসবুকে অহরাহ পাওয়া যাচ্ছে একই দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন মানে মিডিয়াকে মানে এভাবে ধমক দিয়ে যখন আটকে রাখতে পারে তখন আসলে সে দেশের মানুষও কিন্তু বোঝে আর আপনি যে ধরনের উন্নয়নের বুলিগুলো দিচ্ছেন আজকে কি বলা হচ্ছে যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে বাংলাদেশ পদার্পণ করেছে যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো আসলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে দরকার হয় সেগুলো তো জনগণই ফিল করে তাই না এই দেশের জনগণেরই তো মাথাপিছু আয় আশি ডলার হয়েছে না কত হয়েছে এগুলো কিন্তু মাঠ পর্যায়ের মানুষগুলো এগুলো বুঝে তো এই ধরনের উন্নয়নের বুলি শুধু কাগজ কলমে ছড়িয়ে কিন্তু আসলে জনগণের ওই কাঙ্ক্ষিত রায় কিন্তু পাওয়া যাবে না জনগণের কাঙ্ক্ষিত রায় নিতে হলে জনগণের কাছে যেতে হবে দৌড়গড়ায় যেতে হবে এবং জনগণের জন্য আসলে দৃশ্যমান কিছু কাজ করতে হবে যেগুলো বিগত সময়ে বিএনপি করেছে আপনারা দেখেছেন যে এই যে উন্নয়নের মহাসড়ক আপনি যেই দিক দিয়েই বাংলাদেশে ঢুকেন না কেন আমি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে আসছিলাম এত খারাপ সড়ক এই যে বেনাপোল থেকে যশোর পর্যন্ত আমি উঠতে আমার এক বন্ধু বলে উন্নয়নের মহাসড়কে চলে আসলাম কিন্তু এই রাস্তাগুলো কিন্তু জোট সরকারের আমলে আমরা যত ভালো রেখেছিলাম তারা এক কিলোমিটার রাস্তা আমার মনে হয় নাকি যে করেছে আপনি যদি রাজশাহী জেলায় আমরা রাজনীতি করি এর প্রত্যেকটা রাস্তাঘাট যদি মানে একবার যদি মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে যান তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে উন্নয়নের মহাসড়কের অবস্থাটা কি এই যদি মহাসড়ক হয় তাহলে আগামী দিনে নৌকায় ভোট কীরকম করবে আর নৌকায় তো এখন ভাই হচ্ছে নদীতে চলে না নৌকা তো এখন ডাঙ্গায় উঠে গেছে আপনি দেখবেন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে নৌকাগুলো ডাঙ্গায় ঝুলছে তো এই রকম উন্নয়ন আসলে বাংলাদেশের মানুষ দেখে ক্লান্ত এই ধরনের উন্নয়ন বাংলাদেশের মানুষ আর দেখতে চায় না আগামী দিনে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হলে ইনশাল্লাহ উন্নয়নের পক্ষেই নির্বাচন যাবে এবং সেটি ধানের শীষের পক্ষেই যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষ আসলে গণতন্ত্র প্রেমী সেই জায়গা থেকে গণতান্ত্রিক ধারা যে অভিযোগটা বিএনপি বারবার করে যে গণতন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ বা কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে এর বিপরীতে কিছু অভিযোগ দিচ্ছেন যে জায়গা আসলে উন্নয়নের ভিতরে আমরা কতটুকু যে প্রশ্নটা রাখছেন সব মিলিয়ে ভোটের মাঠে আসলে কি ধরনের ফলাফল আসবে মানুষ কিভাবে করে সব কিছু মিলিয়ে আসলে মানুষের চিন্তা ভাবনাটা কেমন এবং সেই চিন্তা ভাবনার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিগুলো কি ধারার ভেতরে আছে আসলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে তালিকাভুক্ত হয়েছে আসলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই জন্য আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানায় এটা ছোটো করে দেখার কিছু নাই হয়তো উন্নয়নশীল দেশে যে এটা ছোটো করে দেখার কিছু নাই আমরা অচিরে আমরা কিন্তু উন্নত দেশে পরিণত হব এবং এই স্বপ্নটা দেখাতেও কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে পেরেছেন এবং বাংলাদেশে যদি বাংলাদেশ যদি ঠিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে আমরা যদি জঙ্গিবাদকে রুখতে পারি আমরা যদি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি আমরা যদি আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি তো সত্যিকার অর্থে আমাদের কিন্তু একটা মানে মানবিক আমরা একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে পারবো খুব সহজে আর গণতন্ত্রের প্রতি যে অভিযোগটা করা হচ্ছে এবং একটা জার্নালের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আসলে প্যাটার্ন টনেটার স্বৈরতান্ত্রিক ধারার ভিতরে চলে গেছে তারা শীর্ষ কিছু দেশের ক্যাটাগরি পাঁচটা দেশের ক্যাটাগরি করে বাংলাদেশের নাম একটা রিপোর্ট হয়েছে আসলে এই রিপোর্টটা নিয়েও বিতর্ক চলছে এটি ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিন্তু এই বিতর্কগুলো আসছে এটা কি মনে করছেন যে আসলে আন্তর্জাতিক বা জাতিসংঘের সেই স্বীকৃতির বিপরীত একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে হতে পারে এটা কারণ বাংলাদেশকে নিয়ে তো আজকে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে এই ষড়যন্ত্র কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে অব্যাহত আছে এবং একসময় দেখেছেন আপনারা যে পঁচাত্তর সালের পরে এটা কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এই ষড়যন্ত্র এবং তারাই কিন্তু অনেক দিন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে আজকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় তারা সরকারে আছে আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিন্তু বাংলাদেশ গড়ার একটা চেষ্টা চলছে যদিও আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই জাতীয় যে মূল নীতি চার মূল নীতি আমরা পাইনি কিন্তু আমরা আশাবাদী এই চার মূল নীতির উপরে সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র এই চার মূল নীতির উপর কিন্তু বাংলাদেশকে দাঁড় করাতে হবে
বাংলাদেশ যদি চার মূল নীতির উপরে দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু আসলে সুন্দর বাংলাদেশ আসলে বাংলাদেশ যে ধারায় চলবে সংবিধানের ধারায় আসলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বর্তমান সরকারের শরিক দলেরা কাজ করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানুষের যে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা তার কথা বলছেন আর আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনারা পিছিয়ে থাকার কথা বলছেন সব মিলিয়ে যে ধরনের কাজ হচ্ছে মানুষ তো আসলে চায় যে রাজনৈতিক যে কর্মসূচিগুলো থাকবে তাতে আমার কথা থাকবে সে আমার কথাটা বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচি এবং রাজনীতির সবে ভেতরে কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে আসলে আপনি কে একটু মনে করিয়ে দিতে যাই দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রায় এক বছর আগেই ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি ঘোষণা করেছিলেন সেটা নিয়ে এই স্টেজেও অনেক আলোচনা করেছি এগুলো কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করেছে বিএনপি সবসময় উন্নয়নের রাজনীতি করে আমার ভাই সহ আমাদের বিরোধী মতের যারা আছে বর্তমানে সরকার পরিচালনায় যারা আছেন তারা হরহামেশাই বলে থাকেন আমরা নাকি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের দল আমি তাদেরকে দ্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে যে দলের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক সেই দল কি করে মুক্তিযুদ্ধদের বিপক্ষের দল হতে পারে আমরা যেহেতু সবচেয়ে বেশি সময় এই দেশকে পরিচালনা করেছি যেই কারণে আজকে যে উন্নয়নশীল দেশের বলছেন যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আপনি কি একদিনেই এই অবস্থানে চলে এসছেন না বিগত যে সরকারগুলো ছিল তাদেরও কিছু সম্পৃক্ততা ছিল এটি আমি আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে এবং জাতীয় জানতে চাই আসলে যে আমাদের সম্পৃক্ত আসলে তারা তো এই উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে এটাই স্বীকার করে না স্বাভাবিক একটা বিষয় কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে যে কত পার্সেন্ট জনগণের উপকার হচ্ছে একটা কর্মসূচি নেওয়ার পর সরকার একটা কর্মসূচি নিল সেখানে ওই কর্মসূচির ভিত্তিতে কত পার্সেন্ট জনগণ উপকৃত হবে এটার উপরে নির্ভর করে কত পার্সেন্ট জনগণ সরকারকে সমর্থন দেবে আজকে দেখেন বাংলাদেশের মানুষকে কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে আজকে আমরা উনি যেটা বললেন যে দুই হাজার পরক যেটা বললো যে দুই হাজার একুশ সালের একটা ইয়ে দিয়েছিল না তিরিশ সাল এটা কিন্তু মানে জননেত্রী শেখ হাসিনা নকল একটা ভীষণ দিয়েছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি দিয়েছিলেন দুই হাজার একচল্লিশ একচল্লিশ চল্লিশ তো সেখানে এটা মানে এটা নকল ছিল আজকে বাংলা যে বাংলাদেশের উৎপত্তি হয়েছে আপনি জানেন এই বাংলাদেশ আসলে জননেতি শেখ হাসিনা তারা আর কারো দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব নয় কারণ উনিশশো সালে যখন আমরা বাংলাদেশকে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ মা বোনের সম্রমের বিনিময়ে তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি আজকে আমরা বিনা যুদ্ধে একটা বাংলাদেশ পেয়েছি সেই বাংলাদেশটা হলো আমাদের সমুদ্র দুইশো নটিক্যাল মাইলে আমরা আজকে জয় করেছি মামলা মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তো আজকে এই বাংলাদেশ ডাবল বাংলাদেশ পরিচালনা ক্ষমতা আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া আর কারো নাই যা হোক আর একটা বিষয় জানতে চাবো যে নির্বাচনটা আসছে সেই নির্বাচনে কতটুক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে না স্বয়ংস রূপ আসলে সামনে নির্বাচনে দেখতে পাবো এটি তো সরকারই বলতে পারবে কেননা সরকারের যে চিন্তাধারা যে মতাদর্শ নিয়ে সরকার এই মুহূর্তে চলছে সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী মন্ত্রীরা যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে তাতে এটি জনগণের কাছে মানে প্রকাশ পাচ্ছে যে এই সরকার চায় না বিএনপির মতো একটি বড় দল নির্বাচনে আসুক যার কারণে তারা যা কিছু করার দরকার সেটি করেছে এবং আগামীতে চোদ্দই দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারির মতো একটি মানে কুত্তামার্কা নির্বাচন এই সরকার যে আবারও করার পাঁচ তারা করছে ইতিমধ্যে তারা সেটি প্রমাণ দিয়েছে এবং যার মাধ্যমে তারা বিরোধী শক্তি যারা আছে বিরোধী মত যারা আছে তাদেরকে কথা বলার কিন্তু কথা বলার অধিকারটুকুনি তাদের হরণ করা হয়েছে এই রকম যদি পরিস্থিতি থাকে তাহলে কিভাবে আগামী দিনে শান্তিপূর্ণ একটি ইলেকশন বাংলাদেশে হবে বলে মানে সামনে নির্বাচন মানে পরিবেশটা কি থাকবে তা অনেকাংশে আপনাদের ওপর নির্ভর করছে যে কথা কতটুকু থাকবে বলে মনে করছেন এই যে এই দুই হাজার চোদ্দ সালের 
পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে উনি বললেন কি যে কুত্তামাল খান হ্যাঁ কুকুর বসে থাকতে দেখা গেছে ভোটাররা ছিল না সেখানে একটা একটা আপনি জিনিস দেখেন এই নির্বাচনের আগে একটা আপনার নির্বাচন হয়েছিল উনিশশো সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আমরা ওইটাকে বলতাম কিন্তু পনেরোই ফেব্রুয়ারি চুরই ভাতের নির্বাচন চুরই ভাতের নির্বাচন পনেরোই ফেব্রুয়ারি হয়েছিল ছিয়ানব্বই সালে আজকে দুই হাজার পাঁচে জানুয়ারির যে নির্বাচন এই নির্বাচন কিন্তু আপনাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি তা না আপনি করেননি ভোটারদেরকে বাঁচানোর জন্য আপনি নির্বাচন করেননি আপনি পুলিং এর পুলিং অফিসার যারা ছিল তাদেরকে আপনি হত্যা করেছেন অনেক স্কুল কলেজ আপনি পুড়িয়ে ফেলেছেন যারা ভোট দিতে গেছে তাদেরকে হত্যা করেছেন তারপরেও কিন্তু জনগণ ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছে আজকেও এরকমই একটা ষড়যন্ত্র চলছে আমি ভোট ভোটের পরিবেশে সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করব কি না তো আমরা চাই যে আসলে মানুষ এই চুরই ভাটিও মার্কা ভোটও চায় না এবং যে ভোটে মানে ভোটের পার্সেন্টেজ কম কোনো সেন্টারে জিরো ভোট পড়েছে এরকম আসলে ভোট দেখতে চান একটা শান্তিপূর্ণ ভোট দেখতে চায় এবং এর মাঝে দর্শক একটা শেষ প্রশ্ন করেছে সেটা অলিজন পরাগের কাছে যে আপনাদের বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি যে ভীষণ দু আছে এই ভীষণ তিরিশের মূল কথাটা কি তার ভেতর দিয়ে আপনারা কি কাজটা করতে চাচ্ছেন আসলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যুগান্তকারী কিন্তু একটি ভীষণ ছিল আপনি জানেন যে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানে সুধী মহল যারা তারা সেটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং আলোচনা তখন থেকে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত চলছে যে সুশাসন সুসরকার প্রতিষ্ঠার যে নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি উনি এই দু হাজার হলো তিরিশ ভেষণে দিয়েছিলেন যে বিভিন্ন ধরনের দিক কিন্তু সেখানে ছিল আসলে এত অল্প সময়ে কিন্তু এটি ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না যেখানে সংসদকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের কথা বলা হয়েছে যেখানে ফোরজির কথা বলা হয়েছিল এগুলো আসলে বিস্তারিত যদি আলোচনা করতে অনেক সময় লাগবে তো মূল প্রতিপাদ তো যেটি বিষয় ছিল যে দু হাজার তিরিশ ভিশন টোয়েন্টি থার্টি যদি বাংলাদেশে মানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো তাহলে এই দেশ অচিরেই খুব দ্রুত একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভবপর ছিল বলে আমরা মনে করি বিএনপি মনে করে এবং বিএনপির সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু এটি পড়ার পরে এ ধরনের মন্তব্য আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং টেলিভিশন ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিতি মনে যেমন মনি সভাপতি রাশে মহানগর যুবমন্ত্রী কথা বলছিলেন অলিজন পড়াক সহ সংগঠনিক সম্পাদক ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রাশেই জেলা বিএনপি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা সভা সমাবেশের যেই ধরনের প্রস্তুতির ভিতরে দলগুলো অংশ নিচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচি করছে এর ভেতরে বিরোধী মত বিশেষ করে বিএনপি যে বাধা বিঘ্নতার কথা বললেন এবং তার ভেতর থেকে আসলে যে নির্বাচনটা সামনে আসছে এই নির্বাচনকে ঘিরেই মূলত সভা সমাবেশ বা তাদের রাজ বিএনপির ক্ষেত্রে তাদের চেয়ার চেয়ারপারসন বেগম খালেদা যে কারাগারে থাকার যে ধরনের ঘটনাটা ঘটেছে তারা মনে করছে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা আসলে সব কর্মসূচিগুলো নির্বাচন কেন্দ্রিক এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আসবে ভীষণ দু হাজার একচল্লিশ নিয়ে বিএনপি আসবে ভীষণ দু হাজার তিরিশ নিয়ে মূলত এর ভিতর থেকে বিভিন্ন পরিমণ্ডল তারা তাদের সক্ষমতার জায়গায় দেখাবে আর একটা অভিযোগ নতুন মাত্রা এবং শুরু থেকে বিএনপি যেটা করছে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশের যে কথাটা বলতে যাচ্ছে এবং এক ধরনের আন্তরিকতার পূর্ণ পরিবেশের কথা বললেন আমাদের মনে যেমন মনে যে জায়গা আসলে বিএনপি আজকের দিনে এর ভিতরে কর্মসূচি করছে যে পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা তারা বলছেন এই জায়গা থেকে তারা চিন্তা করছে এবং আগামী দিনে যাই কিছু থাক আসলে রাজনৈতিক দলগুলো সঠিকভাবে তাদের কর্মসূচি করবে তাদের সব কথাগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারবে এবং জনগণের দোর গোড়ায় যাবে জনগণ বিচার করবে আসলে কোন দল আর তাদের কথাটা বলছে এবং তার মধ্য দিয়ে আগামী নির্বাচনে তাদের রায়ের মধ্য দিয়ে যে সরকারটা আসবে সেই সরকারটা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যুগ উপযোগীভাবে এবং বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নিঃশক্ত অবস্থান তৈরি করে দেবে প্রত্যাশা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি